तो रिसेंट स्मैकडाउन के शो में अपने ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोम रेंज और पूरी की पूरी ब्लड लाइन ने चटनी बना के धुलाई करके रख दी सर कॉफी और कॉफी किंगस्टन की नहीं सर कॉफी कॉफी किंगस्टन नहीं सर कॉफी एंड एक्जीवियर वुड्स की या फिर किंग एक्जीवियर की लेकिन स्मैकडाउन के शो के एयर ऑफ होने के बाद भी काफी सारी चीजें होती हैं क्योंकि वहां से आते हैं मैकिन टार तो उसके बारे में डिस्कशन होगी इस हफ्ते क्या है स्मैकडाउन के एपिसोड की रेटिंग जब मेन इवेंट के अंदर जिमी उस और किंग एक्जीवियर के बीच होता है मैच और रोमन की होती है रिटर्न ए डब्ल्यू रैमपेज की व्यूवरशिप भी आ चुकी है सामने जब हुआ था शो पर एक काफी गजब का सी एम पंग और एडी किंगस्टन के बीच प्रोमो और कीत ली को रिलीज करने का भी एक और न्यू वियर्ड रीजन आ चुका है सामने सो उट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो तो वीडियो शुरू करते सबसे पहले इस हफ्ते ए डब्ल्यू रैमपेज की शो की व्यूवरशिप के साथ में इस हफ्ते का जो ए डब्ल्यू रैमपेज का शो था वो सेम एक अच्छा खासा शो था और शो की जो मेन हाईलाइट थी वो थी एडी किंगस्टन और सी एम पंक का प्रोमो ऊपर से ब्रायन अपने डैनलसन का मैच होता है मेन इवेंट के अंदर एडम खोल बे बे की जीत भी होती है अब बात आती है व्यूवरशिप के बारे में इस हफ्ते का जो शो था वो लाइव शो था लेकिन लाइव शो होने के बावजूद भी यहाँ व्यूवरशिप के अंदर डाउनफॉल आया क्योंकि इस हफ्ते जो रेटिंग्स आई हैं वो पाँच लाख छप्पन हज़ार आई हैं कि 556 के और पिछले हफ्ते जो रेटिंग्स आई थी वो आई थी छह लाख तेईस हजार यानी कि सिक्स टू थ्री के अभी सबसे लाइव शो था ऑफ कोर्स जो ई डब्ल्यू है वो रेटिंग्स के अंदर उछाल के यू नो थोड़ी बहुत मनोकामना टाइप कर रही होगी लेकिन यहाँ पर जो रेटिंग्स है उनके अंदर डाउनफॉल आया है और फाइव फाइव सिक्स के तक रेटिंग्स यहाँ पर पहुंच चुकी है जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यवरशिप के बारे में जुड़ी है इस हफ्ते का जो स्मैकडाउन का शो था डेफिनेटली वो डब्ल्यू डब्ल्यू का एक और काफी अच्छा खासा शो था और शो की जो ओपनिंग है वो हमारे रोम रेस करते हुए नजर आते हैं और चैंपियन वर्सिज चैंपियन रोमन वर्सेस बिगी को लेकर हमें शो पर फ्यूड दिखाई देता है फ्यूड कह लो या फिर जो कह रहे हो बिल्डअप दिखाई देता है सर्वाइवर सीरीज को लेकर लेकिन इस हफ्ते जो व्यूवरशिप है थोड़ी सरप्राइज कर देने वाली है क्योंकि इस हफ्ते जो स्मैकडाउन है वो दो मिलियन के बार को ब्रेक नहीं कर पाया है लगातार स्मैकडाउन दो मिलियन पर परफॉर्म कर रहा था लेकिन इस हफ्ते जो रेटिंग है वो थोड़ी सी नीचे जा चुकी है दो मिलियन से और व्यूवरशिप आई है वन मिलियन व्यूवर्स अभी जो रेटिंग है पिछले हफ्ते के मुकाबले ज्यादा है पिछले हफ्ते एफ नेटवर्क के ऊपर हुआ था और पिछले हफ्ते वहां पर 1.032 मिलियन व्यूवरशिप आई थी लेकिन इस हफ्ते फॉक्स के ऊपर वापसी थी और ऊपर से ट्राइबल चीफ रोम रेंज आने थे शो के ऊपर लेकिन फिर भी जो रेटिंग्स हैं वो थोड़ी सी दो मिलियन से हो गई हैं कम और आई गेस जो रीजन है वो मेन इवेंट मैच है लेकिन अगर मेन इवेंट के हिसाब से देखा जाए जिमी उस और एक्जेवियर वो डामना सामना करते हैं अगर वहां पर आप इतनी रेटिंग ले आते हो तो जरूर एक बड़ी सोचने वाली चीज होती है लेकिन शायद हाँ अगर मेन इवेंट के अंदर रोम रेंज को लेकर या फिर अपनी यू नो शार्ड फेयर ऐसे कुछ शाशो बैंक को लेकर चीज होती तो शायद एक बार फिर से जो दो मिलियन का बार है वो हमें ब्रेक होता हुआ नजर आता आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है लिमिटलेस कीथली के बारे में कीथली को डब्ल्यू डब्ल्यू ने रिलीज किया डेफिनेटली बहुत ही बड़ा स्टॉक था सभी डब्ल्यू डब्ल्यू फैंस के लिए स्पेशली कीथली के फैंस के लिए लेकिन कीथली को रिलीज करने का एक बहुत ही वियर्ड रीजन आ चुका है सामने आज से कुछ दिन पहले ये बात आई थी सामने की जो केरन क्रॉस है उनको रिलीज करने का रीजन उनकी एज है उनकी एज ऑलरेडी काफी हो गई है वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है फैंस उन्हें रिएक्शन भी नहीं दे रहे तो इसीलिए ऐसा करते हैं केरन क्रॉस को रिलीज करते हैं क्योंकि जब तक हम उन्हें पुश देंगे उन्हें बड़ा स्टार बनाएंगे तब तक उनका काम हो चुका होगा अब बात रहती है कीथली के बारे में कीथली को क्राउड की तरफ से ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिएक्शन मिल रहा था स्पेशली जब वो बेबी फेस है तब भी अच्छा रिएक्शन मिल रहा था और हील डर होने के बाद भी इंटरनेट के ऊपर भी और लाइव फैंस भी उन्हें काफी अच्छा खासा रिएक्शन दे रहे थे लेकिन जो रीजन आया सामने कीथली को रिलीज करने का शायद वो आपको थोड़ा वियर लगेगा वो एटीट्यूड बताया जा रहा है हाँ एकदम सही सुन रहे हो एटीट्यूड वो रीजन बताया जा रहा है क्यों कीथली को रिलीज किया गया बताया जा रहा है कि आज से काफी टाइम पहले जो बहुत से बैक स्टेज के ऊपर डब्ल्यू के ऑफिशियल्स हैं वो कीथली को सपोर्ट कर रहे थे एज नेक्स्ट मेगा स्टार इवन ये बताया जा रहा है कि विंस मैकमैन भी कीथली को काफी पसंद करते थे उनके हिसाब से भी कीथली के अंदर उनको अपना नया अगला मेगा स्टार दिखता है लेकिन अचानक सिचुएशन इतनी खराब हो गई कीथली काफी फ्रस्ट्रेट रहने लगे बैक स्टेज के ऊपर वो डब्ल्यू डब्ल्यू ऑफिशियल से थोड़ी बदतमीजी टाइप से या फिर एटीट्यूड में बात करते थे वो कोप वगैरह करते नहीं थे स्टोरीज के साथ में इसीलिए जो डब्ल्यू डब्ल्यू उन्होंने अल्टीमेटली ये डिसीजन लिया कि उन्हें कीथली को रिलीज कर देना चाहिए क्योंकि जब सामने वाला जो बंदा है वो आपके साथ कोपा भी नहीं करना चाहता तो आप चीजों को सही से मैनेज ही नहीं कर पाओगे अब देखो मेरे हिसाब से यहां पर डब्ल्यू डब्ल्यू गलत होगी क्योंकि अगर मुझे पूरी दुनिया गलत लगती है ऐसा तो नहीं सही में पूरी दुनिया गलत है अब मेरे अंदर ही भाई कोई यू नो फॉल्ट होगा या फिर कमी होगी जिसके कारण मैं ये कह सकता
को रिलीज कर दिया अब कीथ लिखा यहाँ फिर से वही है ना पुराना वाला एटीट्यूड इशू छेप दिया गया है तो मेरे हिसाब से एक्चुअल में भाई ये रीजन बिल्कुल भी नहीं होगा एक बंदा जो कि रेनेक्सटी के अंदर काफी पॉपुलर हो गया था उसे डबल चैंपियन बनाया गया था आप उसे मेन रॉस्टर में लाते हो उसके करेक्टर की ऐसी तैसी करते हो उसको हिल टन में कन्वर्ट करते हो उसका नाम चेंज करते हो फिर से नाम चेंज करते हो फिर हिल टन में आता है फिर नाम चेंज करते हो तो भाई ये सारी चीजें में हर बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा इसलिए मेरे हिसाब से कीथली वाली सिचुएशन में डब्ल्यू डब्ल्यू का ही एक बड़ा फॉल्ट है कि वो कीथली करेक्टर को सही से यूज नहीं कर पाए इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन आप लोग शेयर करना कॉमेंट सेक्शन के अंदर आज की जो हमारी नेक्स्ट फाइनल अपडेट है वो जुड़ी है हमारे ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन हेड ऑफ द टेबल रूम रेंज के बारे में और शो के मेन इवेंट के अंदर हमने देखा किस तरीके से ब्लड लाइन ने चटनी और धुलाई करके रख दी पूरे की पूरी न्यू डे की न्यू डे के अंदर वैसे बिग ही नहीं थे बाकी अपने जो किंग एक्सिवर सर कोफी है उनकी जमकर धुलाई की थी रोमर रेंज लेकिन शो के ऑफ होने के बाद क्या होता है एक वीडियो आई सामने एक फोटो आई सामने और एक फैन जो अटेंड कर रहा था शो को वो ये बात कंफर्म करता है कि जैसे ही शो एयर ऑफ होता है एक बार फिर से जो ब्लड लाइन है वो धुलाई करती है न्यू डे की लेकिन फिर वहां से एंट्री हो जाती है स्कॉटिश वॉरियर ड्रूम एंटायर एंड वाइकिंग रेडर्स की और वो मिलकर रिंग से हमें खदेड़ते हुए नजर आते हैं ब्लड लाइन को और जो शो की एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है जब फेस टीम हमें स्टैंड टॉल होती हुई नजर आती है और रोमर रेंज एंड दी यूज सोज हमें रिंग को एस्केप करते हुए नजर आते हैं वीडियो भी आई सामने जो कि आप लोग देख पा रहे होगे और यहाँ पर जो रोमर रेंज है अपने कोफी किंगस्टन और जो एक्जीवर वोडो उनकी धंजियाँ उड़ाने के बाद किस तरीके से थोड़ा बहुत सेलिब्रेट भी करते हैं और एक फोटो भी आप लोग देख पा रहे होगे और यहाँ पर मैक इंटार और वाइकिंग रेडर्स ने रिंग से चटनी बनाकर भेज दिया पूरी की पूरी ब्लड लाइन की तो ये वो कुछ चीज़ें जो कि शो के एरफ होने की बात होती है एक्चुअल में कोई वीडियो सामने तो नहीं आई लेकिन हाँ इस फैन ने यह बात क्लेम की जो कि एक्चुअल में शो को अटेंड कर रहा था और वही फोटो जरूर उसका एक बहुत ही बड़ा सबूत है भाई तो आज के वाली वीडियो से यहीं तक थी वीडियो पसंद आई लाइक कर देना नीचे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल के इन फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूँ आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी टिल देन बाय बाय टेक केयर